প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন উইথ গুড হেলথ আমি সব সময় বলি সুস্বাস্থ্য সকল সুখের মূল কারণ স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কোনো কিছু ভালো থাকবে না তো আমি আজকে আপনাদেরকে একটা রান্না রান্না করে দেখাবো আমি এই কারির নাম দিয়েছি ব্যাচেলার বিপ কারি কিভাবে এই ব্যাচেলার বিপ কারিটা রান্না করতে হয় আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো তো বেসিক্যালি আমি একটু অ্যাড করে নিই তো আমরা সব সময় আমরা ডিপেন্ড আমরা ব্যাচেলার এবং অনেক যারা কর্মজীবী যারা সিঙ্গেল বা বেকার ফ্যামিলির সাথে থাকি বাট কখনো মা বোন বা বউদের কখনো আমরা চিন্তা করি না একটু তাদেরকে সাহায্য করি বা একটু রান্না করে তাদের সারপ্রাইজ দিই তো আমি বেসিক্যালি আজকে এই এই কুক এই কারিটা মানে খুব সহজ এবং ইজি ওয়েতে কীভাবে কারিটা কুক করতে হয় এবং কুক করার পরে কীভাবে আপনি ফ্যামিলি মেম্বারকে সারপ্রাইজ দেবেন আমি আজকে দেখাবো তো যেহেতু আমি ম্যারিড আমার ওয়াইফ আজকে জবে আমি অফ ডে তো আমার ওয়াইফ যখন জব থেকে আসবে তখন সে যখন একটা রেডিমেড রান্না পাবে সে অবশ্যই খুশি হবে এবং সারপ্রাইজ হবে কারণ আমি যখন আজকে এটা রান্না করতে রান্না করার জন্য রেডি হচ্ছিলাম তখন হঠাৎ করে মনে হলো তো আমি এই রান্নাটা কেন আপনাদের সাথে শেয়ার করবো না তাই আজকে আমি এই রান্নাটা করার জন্য এই ভিডিওটা তৈরি করার জন্য বসে পড়লাম এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি হোপফুলি আই হোপ আপনারা সবাই পছন্দ করবেন এবং কিভাবে ঝটপট ইজি ওয়েতে ব্যাচেলার বিপকারি সুস্বাদু ব্যাচেলার বিপকারি রান্না করতে হয় আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন সঙ্গে থাকুন কিভাবে ব্যাচেলার বিপকারি রান্না করতে হয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কি পোয়াচিং লেস গো তো আপনাদেরকে আমি আমাদের কিচেনে নিয়ে যাব এটা আমাদের ওভেন তো এই আমাদের কিচেনের অবস্থা তো আমি এখন দেখাবো এই রান্নার জন্য কি কি উপকরণ লাগে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি বিফ ভিজিয়ে রেখেছি এটা আপনার যত পরিমাণ মতো এক কেজি বা দুই কেজি হবে আর আরেকটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেহেতু আমি সুস্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলছি তো অবশ্যই যখন রান্না করবেন চেষ্টা করবেন যদি সামর্থ্য সামর্থ্য থাকে তাহলে অলিভ অয়েল দিয়ে রান্না করার এই যে আমি দেখেন অলিভ অয়েল কারণ আমি ওই সোয়াবিন বা ভেজিটেবল অয়েলের পরিবর্তে অলিভ অয়েল দিয়ে রান্না করার চেষ্টা করি আমরা সবাই আমাদের ফ্যামিলি সবাই এটাই সবসময় এই তেলই খাই আর এখানে আমি আপনার দেখাবো কি কি লাগে তো এটার জন্য আমি দুটো পেঁয়াজ রেখেছি একটা রসুন আস্ত রসুন একটু সম্পূর্ণ দেবো না এটা হাফ ফ্রেশ আদা তারপরে এখানে আপনার দুটা করে এই 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 দুটা হচ্ছে গা জিঞ্জার আদার পেস্ট আর এটা হচ্ছে রসুনের পেস্ট তো তো আমি আপনাদের প্যাকেটটা দেখাবো তো আমি বাজারে আপনারা দেখতে পাবেন বাজারে দুই ধরনের যেহেতু আমরা ব্যাচেলর সো আসলে ওই যে বাটায় পেস্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না আবার এখন এখন অবশ্য অনেকেই এখন বাটাতে আর পেস্ট ওই সব বাটে না এখন সব কিছুই রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায় তো আপনারা বাজারে এই ধরনের পেস্ট এখানে জিঞ্জার পেস্ট এটা দেখবেন বাজারে এটা কিনতে পাওয়া যায় অথবা অথবা এরকম প্যাকেট পাওয়া যায় এটা বাংলাদেশ থেকে আসছে তাজ প্যাকেট পাওয়া যায় এখান থেকে আমি দুই টুকরো নিয়েছি আর আমার এখন অবশ্য গার্লিক পেস্টটা ওই বয়ে আমি নাই তাই জন্য আমি এখান থেকে প্যাকেট থেকে দুটা টুকরো ওখানে নিয়েছি তো আর এখানে তিন পাঁচ ছয় পিস কাঁচামরিচ একটা রসুন আস্ত রসুন দুটা আস্ত পেঁয়াজ 
তারপরে মশলা যা যা লাগে এখানে আছে লবঙ্গ আমি সামনে রেখেছি সব কিছু কারণ যাতে কোনো কিছু ভুলে না যায় কারণ আমরা আমরা আসলে অভ্যস্ত না রান্না করতে তো ওই জন্য আমি সব কিছু সামনে রেখেছি তো এটা হচ্ছে গা এলাচ দারুচিনি এটা হচ্ছে গা জির জিরার গুঁড়া এটা হচ্ছে গা ধনিয়ার গুঁড়া মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া আর তো লবণ তো সব কিছু আমি সামনে রেখেছি যাতে কোনো কিছু বাদ না পড়ে তারপরও আমি আপনি যখন এটা আমি কুক শুরু করব তখন আমি আপনাদেরকে আবার দেখাবো ওকে তো কি পোয়াচিং বন্ধুরা চলুন রান্না শুরু করা যাক তো দেখেন কত ইজি রান্না তো আমি সব কিছু একবারে দিয়ে দিব প্রথমে বিপ দিলাম বিপগুলো এটা আমি সুন্দর করে ধুয়ে নিয়েছি বিপটা কারণ কি মেকশিওর এটা সুন্দর করে ধুবেন যাতে কোনো ফ্রেশ ব্লাড না থাকে আর মিনিমাম তিনবার ধুয়ে ধুয়ে এটা আমাদের তারপরে পরিমাণ মতো আমি কুকিং অয়েল ঢেলে দিচ্ছি এটা পরিমাণ মতো আমি ঢেলে নিলাম কারণ সবসময় আর একটা এই এই কুকিং অয়েল নামে একটা কথা বলি কারণ সবসময় অ্যাভয়েড করবেন সয়াবিন তেল বা আদার কোনো ওই পাম অয়েল এইসব হাবি যাবি চেষ্টা করবেন যদি একটু একটু ভালো থাকা যায় একটু তাহলে এই কুক অলিভ অয়েলটা খাওয়ার জন্য তারপরে আর এই যে আমি অনিয়নটা কুচু কুচু করে কেটেছি বাংলাদেশের অনিয়নটা অনেক টেস্টি অনেক ঝাঁজ এবং ভালো তো ছোটো দুটা দুবা দুটা তিনটা নিলে হয়ে যায় আর এখানে ইউকেতে অনিয়নটা আসলে বেশি একটা সুবিধা না তাই এই জন্য এত এতগুলো দেখাচ্ছে তারপরেও আমি পরিমাণ মতো ঢেলে দিচ্ছি কারণ আমি কিন্তু কোনো জাল টাল দিয়ে নিই আমি শুধু আগে সব কিছু একবারে মিক্সড করে নিব তারপরে কারণ আমি আমি আপনাকে প্রথমেই বলেছি আমি কিভাবে সহজ ওয়েতে রান্না করা যায় তো আমি সম্পূর্ণই দিয়ে দিলাম আপনার ইচ্ছা করলে লেখে রাখতে পারেন বা আপনার অবশ্য ভিডিও থাকবে আপনার ইনবক্স সেভ করা থাকবে তখন আপনারা ভুলে গেলে আপনারা দেখবেন সমস্যা নেই তো আমি এই যে দু টুকরা তেজপাতা দিলাম এবার এবার পরিমাণ মতো আমি এই যে কারণ একটা মাংসের কালারটা একটু সুন্দর হয় তো আমি একটু মরিচারিগুলো মরিচারিগুলো দিলাম ঠিক আছে এক চামচ তারপরে এক চামচ জিরার গুঁড়া অবশ্য দেড় চামচ দিই একটু ভালো হওয়ার জন্য তারপরে ঠিক দেড় চামচ ধনের গুঁড়া এক চামচ হলুদের গুঁড়া একটু দিই ওকে তারপরে এই যে এখানে এটা গুলে গেছে এখানে এখানে দু টুকরা আদা পেস্ট দু টুকরা দু টুকরা রসুন পেস্ট আছে এটা ঢেলে দিলাম একটু ধুয়ে দারু চিনে দিলাম কয়েক টুকরা লবঙ্গ এই যে লবঙ্গ দিয়ে দিলাম এই যে এলাচ এলাচগুলো একটু ভেঙে দিলে ভালো হয় যাতে ফেলে ভেঙে দিবেন যাতে ওই ভিতরের মশলাটা ভিতরে যায় দিলাম আর আমি কিছু ফ্রেশ আদা যদি থাকে দিলেন না থাকলে কোনো সমস্যা নেই এটা এক্সট্রা আমি এক্সট্রা দিলাম আর গার্লিক গার্লিক রসুন হচ্ছে গা হার্টের জন্য খুবই উপকার তো আমি সবসময় চেষ্টা করি এক্সট্রা কিছু রসুন খাওয়ার জন্য 
কারণ আমি যেহেতু আমার এই চ্যানেলটা আমি হেলথ হেলথ নিয়ে বেশি কথা বল বলবো তো আমি সবসময় হেলথটা কীভাবে ভালো রাখা যায় সেইগুলো নিয়ে বেশি জোর দেবেন তো এই যে আমি একটা আস্ত রসুন আমি এটা এই এগুলো আমি দিয়ে দিলাম কারণ এটা হাটের জন্য খুবই উপকার আর দুই তিন পিস কাঁচামরিচ আর পরিমাণ মতো লবণ বেশি দেওয়ার দরকার নেই যদি লাগে পরে ওটা চেখে দেওয়া যাবে এখন আমরা সুন্দর করে এটা এটা মিক্স করে নিই আপনাকে কিছুই করতে হবে না এই মাংসের যে ঝোল মানে রস বের হবে যে পানি বের হবে এটা দিয়েই আপনার মাংস রান্না হয়ে যাবে তাহলে দেখেন এর চেয়ে ইজি ওয়েস্ট আর কোনো কুক আছে কিনা আপনার সব কিছু যেহেতু রেডিমেড এখন পাওয়া যায় প্যাকেট করা আপনার ধনে গোড়া ধনিয়া গুঁড়া আদা গুঁড়া এই তারপরে জিরা গুঁড়া তারপরে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া তারপরে মশলা সব কিছু এখন প্যাকেটে পাওয়া যায় ব্যাচেলার ভাইদার খুবই রান্না খুবই ইজি তো এই রান্না আপনারা ইজিলি করতে পারবেন শর্ট হয়ে আপনি সব কিছু মিক্স করে এখন আমি এটা মিক্স করে নিলাম এখন আমি এটা ঢেকে দিলাম এবং অল্প আছে এটা ঢেকে দিলাম আস্তে আস্তে হতে থাকলো শেষ রান্না মোটামুটি রান্না ডান অলমোস্ট ডান ঠিক আছে তো এখন আপনি আপনার যদি এরপরে যদি বাদ বাকি কোনো কাজ থাকে আপনারা ঘর পরিষ্কার করা বা আদার কোনো কাজ থাকে এই রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আপনারা কাজগুলো করতে পারেন কারণ এটা আপনি অল্প আছে দিয়ে দিলেন আপনার পনেরো বিশ বা পঁচিশ মিনিটের মধ্যে রান্না হয়ে যাবে মাঝে মাঝে এসে আপনি এসে দেখে গেলেন তো আমি আবার দশ পনেরো মিনিট পরে এসে আবার দেখে যাব ঠিক আছে ওকে সো স্টে উইথ আস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার সাথেই থাকুন ভালো থাকবেন বন্ধুরা থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমার সাথে থাকার জন্য তো আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সুস্বাদু ব্যাচেলার বিপকারি ব্যাচেলার গরুর মাংস রান্না হয়ে গেছে তো চলুন আমরা দেখি চলুন আমরা সবাই দেখে আসি ব্যাচেলার বিপকারি কি অবস্থা তো আমাদের ব্যাচেলার বিপকারি রান্না হয়ে গেছে লাভলি জাবলি হোয়াট এর টেস্ট ইয়ামি ইয়ামি সি ইয়ামি তো আশা করি আপনারা সবাই উপভোগ করছেন আমার এই ভিডিওটি সবাই খেতে পারি তো এখন থেকে মনে হয় আপনারা সবাই পারবেন কিভাবে রান্না করতে হয় তো দেখলেন তো কত সহজে এত অল্প সময়ে এত ইজি ওয়েতে সুস্বাদু ব্যাপেলে ব্যাচেলার ডিপকারি রান্না করা যায় তো আমি অলরেডি সব কিছু বলেছি কিভাবে কি কি কন্টেন্ট লাগে রান্না করার জন্য ইউ ভেরি মাছ আর আমার এই ভিডিও যদি ভালো লাগে সো প্লিজ বন্ধুরা আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন যাতে করে আমি ইন ফিউচারে আরও অনেক মজার মজার খাবার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আরও মজা মজার বিষয় নিয়ে মজা মজার টপিক্স নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হব এবং অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপলোড করব তখন যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আপনাদের ইনবক্সে অটোমেটিক্যালি আমার এই ভিডিওগুলো অটোমেটিক্যালি আপনার ইনবক্সে জমা হবে সো আপনারা দেখতে পারবেন সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কিপ ওয়াচিং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন যে যেখানে থাকুন না কেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করছি আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন